Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo bien particulière. Les nouvelles MPC, qui sont équipées d'un système Linux et d'un écran tactile, ont remplacé les MPC Vintage, responsables de nombreux classiques dans divers styles musicaux. Avec l'arrivée du petit MPC Key 37, vêtu de rouge, la gamme des MPC autonomes est déclinée en 5 produits. La MPC One, la compacte, à l'aise partout. La Live 2, la nomade. La MPC X ou XSE, le studio master. Le MPC Key 61, que j'appelle le Sample Teaser. Et le MPC Key 37, donc le petit nouveau que j'appelle le Condensé. La question qui est revenue assez souvent, c'est quel MPC choisir pour mon projet Et je vais essayer de vous aider à faire votre choix en vous donnant mon avis sur la gamme. Commençons par celle que vous voyez tout le temps sur la chaîne, la One, la Compact. La MPC One OnePlus est non seulement la moins onéreuse de la gamme, mais c'est aussi celle qui présente l'avantage certain d'être compacte, sans sacrifier l'expérience utilisateur. En effet, il est curieux de noter que celle-ci propose plus de boutons en façade que la version Live 2, qui pourtant coûte bien plus cher. La One offre 31 boutons de fonction contre 27 pour la Live 2, 63 pour la X ou XSE, 44 pour le Key 61 et 38 pour le 37. Comme pour tous les modèles, on retrouve des connecteurs CV Gate au nombre de 8 répartis ici sur 4 sorties. Ce sont donc des sorties doubles utilisables avec des jacks TRS. La One n'offre qu'une seule paire de sorties, ce qui peut être un petit peu limite dans certains cas. Ceci dit, l'on pourra tout à fait connecter une interface audio en USB pour décupler les entrées et sorties. Donc dans mon cas, ce point n'est pas crucial car j'utilise ma Big Six qui me propose une palanquée d'entrées et de sorties. Notons que l'écran de la One de 7 pouces est le même qui équipe les Live 2 et les Kiss 37 et 61. Seule la MPC X ou XSE propose un écran plus large, 9 pouces, orientable. La MPC One n'a pas d'entrée phono dédiée, il faudra donc passer par un préampli ou une table de mixage DJ pour sampler, tout comme pour les deux Kiss. On retrouve un couple MIDI, le minimum syndical en quelque sorte. Pas de connexion SATA sur la One, là où les autres proposent de pouvoir connecter un disque dur via ce type de port. Ceci dit, on retrouve une entrée USB qui permet de connecter un hub et ce que l'on veut à l'arrière des disques durs contre leur MIDI. La One est livrée avec un connecteur USB 2.0, là où la One Plus embarque de l'USB 3. Enfin, niveau stockage, on a 16 gigabits, dont 7 disponibles sur les One et Live 2, 32 pour la One Plus, 48 pour la X et XSE et 32 pour les deux versions à clavier. La Live 2 embarque quant à elle un haut-parleur et une batterie, c'est donc la plus nomade de toutes. Elle dispose d'un connecteur SATA, 6 sorties séparées, 2 ports USB 3 et un couple phono pour sampler vos disques sans préamp, et aussi deux couples MIDI. Et donc, elle a moins de boutons en façade que la One. La MPC X ou XSE et la Studio Master, on a beaucoup de place pour travailler et tous les Q-Link 16 disposent d'un écran dédié, c'est super bien vu. Elle offre 8 sorties séparées, ce qui est ultra confort. Son écran plus grand est orientable, pratique. On trouve 2 entrées et 4 sorties MIDI et un couple RCA pour le sampling de vinyle. Et puis des connecteurs XLR pour la prise de voix qui disposent d'alimentation 48 volts commutable. Enfin, cette dernière, comme le Key 61, est livrée avec tous les instruments et effets. En outre, le stockage interne ici est décuplé puisqu'on a 48 Go. Le Key 61 est une version clavier 61 touches sensible à la vélocité et à l'aftertouch, en faisant donc une sorte de sample teaser. Tout comme la X ou XSE, ici on a 8 connecteurs CV Gate et des entrées XLR pour la voix. On a 4 sorties séparées mais pas d'entrée phono. 4 Go de RAM contre 2 pour les Live 2 et les One One Plus. Le stockage interne passe à 32 Go. Outre le fait que cette offre embarque tous les instruments virtuels, le clavier en fait un modèle orienté Workstation, très à l'aise dans les grands espaces, ouvrant le concept MPC aux claviéristes et arrangeurs. Enfin, le tout nouveau Key 37, que j'appelle le condensé, est une offre très attrayante, idéale pour le home studio et les répètes. Cette version emprunte le clavier au 61, mais le réduit à 37 touches. Pour le reste, c'est un petit peu une One Plus. Un couple MIDI, un couple d'entrée et de sortie audio, pas d'XLR, pas d'entrée phono, 
8 CV gate sur 4 connecteurs. Pas de connexion USB A, ici seule une connexion USB B est dispo. Notons que les versions clavier sont équipées de 3 entrées pédales. Voilà mes chats, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Comme d'habitude, bah j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt.